，你害不害怕失去什么？这我有的时候啊，真的搞不懂你们这些女人。昨天晚上你一直很主动啊，你忘了？沈洛，我告诉你，如果你想去找陈斌的话，尽管去。你记得告诉他，他的夫人昨天晚上跟他最好的兄弟在宾馆里一起共度良宵来着。但是我得提醒你一点啊，这件事情如果张扬出去，丢脸的可不仅仅是我一个人。燕兰跟我说你生病了，她很担心你，要我来看看。看医生了吗？我没事，可能就是有点着凉吧。怎么会有两只流浪狗在这里啊？我也不知道。哎，你别碰，这两条狗有点不太对劲儿。我给防疫站打个电话，让他们过来看看吧。你说怎么会有人放两只流浪狗，在你宠物店的门口呢？我也不知道，可能看这里是宠物店，所以就放这儿了吧。刚才防疫站的人说，这两条狗有可能得了狂犬病，不过还要等检查结果出来再说。还好没事。先进去玩玩。现在应该叫你陈家的少奶奶。你害不害怕失去什么？都是这个孩子，不是你的，是我要的。年郎，今天怎么没去上学？我给我妈妈送药了。送完药我就去上学呀、啊！啊，这么乖啊！袁老汉怎么跑那么快？跟兔子！你干嘛啊？啊，我刚好在这附近办事，顺道过来看看。我跟严嵩是朋友。朋友？我怎么不知道啊？是吗？嗯。哦，是就好。你别怪我啊，这年头坏人多。那你们聊完了吗？啊，聊完了。那我们进去吧。
我我杨腾的儿子。哎呦，严朗，妈，秦木叔叔，你来啦？你们怎么来了？我拦不住他，他非要来给你送药，还能拦着他给你尽孝心啊？行了，我赶紧让你妈把药喝了，要不迟到了。妈，给你倒水呀。严肃，我还是先走了。你放心，我记得。我一个星期只能见严朗一次。你帮我跟他说我还有事。再见。哎，早上你说那个流浪狗的事儿怎么样了？被防疫站的人接走了。他们怀疑那两条狗。可能会有狂犬病，什么？狂犬病？我看看，有没有被咬到啊？没有，抓伤也不行的。哎呀，他没接触到我，放心吧啊。来，给我水。嗯，谢谢。欧阳，哎，陈斌，你怎么来了？我刚好在这附近办事，顺便过来看看。你呢？严嵩生病了，我过来看看他。啊，刚刚宠物店门口来了两只流浪狗，那两只狗怀疑有狂犬病。狂犬病？这么严重？我听说这病可没法治的。哎，陈斌，要我说，以后少让严朗来这宠物店。他毕竟是你们陈家的继承人，万一被狗咬了怎么办？这你不用担心，宠物店里面的狗都打过疫苗，不会有事的。啊，我车刚好在旁边，要不我去送严老上学？好，走吧。再见，拜。谢谢你送我们。哎，月月，你跟严嵩认识很久了吗？啊。我问你个事儿啊，你觉得他跟陈冰能在一起吗？这，哦，秦墨是吧？这个我不好说吧？你问这个干什么？没什么，我跟陈冰是十几年的好朋友了，而且我跟严嵩的姐姐是大学同学，我只是希望他们能有一个好结果。啊，你认识宋宋的姐姐是吧？哎，他们两个真的长得一模一样吗？一模一样。只是性格差距很大，啊！希望宋宋的姐姐别像宋宋一样感情这么坎坷，好不容易遇到一个好男人，却发现是自己的姐夫，真狗血！你也是这么想的？那照你的意思，他们两个不能在一起了？你怎么比我还八卦呀？这个我哪知道？这个得问宋宋。不管在不在一起吧，严朗总是要共同抚养的，孩子要有爸也有妈。行了，不跟你说了，我走了啊，拜拜。我送你吧。不用了。嗯、这边吧，小姐。啊、嗯，严朗已经送到学校了，谢谢。卖房子的事情，就麻烦你了。这都是小事，这王俊也都会处理好的。我已经找人把你的东西都搬到我的办公室去了。好的，过两天我肯定会去看看。嗯。对了，陈斌，我觉得严朗这个孩子真的很聪明，你得好好培养他。毕竟他可是聚义下一代的继承人。下一代的继承人，嚯！现在说这个，太早了吧？如果他有兴趣的话，我当然高兴啊。但如果他没有兴趣，我也不会勉强他。小孩子的兴趣是可以培养的，反正我建议你啊，尽早的去培养他建筑方面的兴趣，早点做准备吧。他现在还那么小，我不想给他压力。
，喂，啊，我知道了，我马上过去。公司还有点事，我得先过去一趟。行，你先去忙吧。叶朗的事情你考虑一下。到底是什么人啊？总觉得他挺在意你和秦墨的事儿，还挺关心严朗的。他是秦墨的好朋友。他说他跟你姐姐沈洛也挺熟的，是吗？嗯。可能是因为秦墨的关系吧。啊，这个人好神秘哦。如果陈冰认定这个孩子是他的话，那么严朗最终将是巨亿的继承人。我还需要费尽心思控制巨亿吗？哼，看起来巨亿最终都会姓欧阳。留着这个 U 盘是给我自己找麻烦。叫王俊进来，总裁，把这个给我处理掉。事情想跟你商量一下。哎，你说他以前会不会很喜欢姐姐呢？你想象力可真够丰富的。哎，你别不信啊，这是直觉。哎，你说。你姐姐跟秦墨离婚，会不会就是因为这个男人？别胡说！我我我胡说胡说啊，胡说的！哎呀，怪怪的！两百万，你又去赌了？总裁，我知道错了，实实在没忍住。你就是一个无可救药的混蛋！你你帮帮我，我保证没有下一次了。下次吧，王军，你当我是提款机啊？没有，总裁，我真的知道错了，这次一定要帮我。看在我为你做了那么多事情的份上，你是在邀功？不敢，总裁，我求求你了，你一定要帮我。不然我真的过不了关了。我要是出了事，那你也脱不了关系。滚！滚！兄弟，帮我想想办法。我这边急需要钱。对，有多少凑多少。王俊，你觉得你跟着欧阳腾有前途吗？妈，快点！女孩子排在这里。说之间应该和睦相处。好了好了，小朋友不要再吵了，要放学了，看一看你们的爸爸妈妈有没有来。哎，来了来了
，来，叫欧阳叔叔。欧阳叔叔啊！你好啊，小燕郎。这是我儿子，我欧阳腾的儿子。总裁对我一直都很器重。他对你再怎么器重，巨毅也是陈斌的。现在陈斌回来了，你有想过自己的退路吗？小姐，我不明白你说的什么意思。是时候为自己想想了。来了，来了，来了，来了，等级了吧？这怎么样？回家了啊！咱回家了。不好意思，接个电话。总裁，王俊，去帮我办件事。爸爸，爸爸，爸爸。领今天为什么没有人来接你呀？他们应该一会儿就来了吧？那我们再等一等吧，好吗？嗯。是。又是欧阳腾吧？又让你做什么坏事啊？没有啊。我也是出于好意，给你点提示。欧阳腾的事情已经被上面盯上了，我想这次他应该很难脱身。你又是欧阳腾的得力助手，你觉得你能安然脱身吗？你是说？不过你不用担心，只要你跟我合作，我有办法保你。这件事情如果将来爆出去了，你就等着一个人扛吧。总裁放心，我我会尽快找回这个女人。别只会说，我要的是结果。嗯、滚！严老。小姐，真对不起，孩子不懂事儿，说错话，你大人有大量，千万别跟孩子生气，原谅我们家航航吧。对对对，你大人有大量，还不要跟人家赔道歉去。林老，对不起，我再也不敢说你没有爸爸了。没关系，小孩子吵架很正常的。我们家严朗肯定也有不对的地方。不不不，都是我们孩子的错，他以后再也不会欺负严朗了。你就原谅他吧。真的没事儿，小孩子吵架一会儿就好了，是不是？算是对不起啊！哎呦，上课时间都快来不及了，我们就先过去了哈，再见，再见，谢谢。严朗的事情办得怎么样了？放心吧，总裁，都已经办妥了。他们正在和严朗道歉呢。好，我知道了。董事长，苏小姐来了。苏小姐。欧阳总裁。苏小姐，请坐。严朗，这怎么回事啊？我不知道啊。你是不是又跟人吵架了？我没有啊，我我没有再跟他吵架了。我还跟他说了嘛，我们要和睦相处。是吗？我儿子这么懂事了。对了，妈，我要迟到了，拜拜。嗯，拜拜。记得来接我。知道了。谢谢。我是来看看欧阳总裁答应帮我的忙怎么样。苏小姐，你这大老远的跑到我这儿来，就为了这事儿，你不觉得很无聊吗？当你最心爱的东西被人抢的时候，我相信你也会很无聊的。倒是欧阳总裁整天算计来算计去，会不会觉得很辛苦啊？
算计。我算计什么了？哦，欧阳总裁就不担心陈斌回来之后位子不保吗？陈斌是陈家的继承人，人家本来就是聚义的老板，我充其量就是个打工的，我能算计什么呀？说的真好。自从陈叔叔死后，欧阳总裁几乎步步为营。就在要全部掌控聚义的时候，这个陈斌回来了。难道欧阳总裁没有一点失落感吗？陈斌是我最好的朋友，他回来，我为什么要感觉失落呢？还有，我可从来没有说过我要掌控聚义，是吗？那为什么欧阳总裁没有在陈斌失忆的第一时间告诉他真相，把他找回来，反而把他藏起来了呢？嗯，这件事情我已经向他解释清楚了。陈斌真是个很好说话的人啊，什么都相信你。不过欧阳总裁自己做过什么，心里最清楚。我只是来提醒你。谢谢你的提醒，我的事情就不劳苏小姐操心了。要是没什么事，我要去工作。好啊，那你先去忙，我去找陈斌聊聊天。你什么意思？没什么，我去找陈斌，分享一下我对欧阳总裁的了解。请便。密室逃脱啊，是一种游戏，就是把你关在一个屋子里，你要用你的智慧找到各种的线索，解开谜题，走出屋子。嗯，那好玩吗？好玩，儿，当然好玩了，现在最火了。那咱们去玩吧。好啊。我回来了。哎，怎么回来这么早啊？妈，当然回来不好啊。早知道就让你去接这小子。话说你怎么来了呢？我在楼下碰到宋宋了呀。妈，怎么今天中大奖了？这现在最火的游戏，咱们去玩吧。什么呀？妈妈，带我去吧，让我去吧，妈妈。哎呀，好，好，好。你要是这两天表现好的话，我就带你去。嗯，走，那就带我去吧。我也要去。那你们仨去吧，正好三张票。没事儿，我可以再买一张票。我要跟我妈妈一组。我要跟月月一组，我才不跟你一组呢！你们都欺负我是吗？哼，告诉你们吧，我会让你们后悔的。等着吧，到最后开启密室大门的人一定是我。哼！王哥，没有没有，我怎么敢不接您的电话呢？两百万我正在准备。王哥，您能不能再宽限我几天？王哥，总裁，你
你这次一定要帮帮我，不然我真的过不了关了。你自己解决吧。王俊，欧阳总裁给了你多少钱啊？你要不要这么拼命啊？你难道就不怕他过河拆桥吗？你是不是也应该为自己打算一下？小姐，不好意思，真的有事情要处理一下。我看得清楚，你做事干净利落。想明白的话，我随时欢迎你来找我。小姐，是我，王俊。我摸着良心告诉大家，恐怖程度真的爆表了，真的吓尿了。哎呀，智商不够用啊！如果你对你的智商有信心，你也可以一个人一对。但我告诉你，这绝对不可能。周月月，啊、这家伙在监视我吗、啊？绝对不能一个人去，绝对不行。小姐，你的话我想了很久，我觉得很有道理。我是该为自己想想了。把你的账号发给我，明天我会安排人先给你汇一百万。小姐，这只是一点诚意而已。小姐，我说过，我会帮你的，每个人。都有每个人的价值，我相信你我们的每一间密室里面呢都有摄像器材，你们一共有三次求救机会。哎，那请问是每个人都有三次求救机会吗？啊，不是，是你们一共有三次求救的机会。哎，你别一个人把三次机会都用完了啊！哼，开玩笑，我会用掉吗？哼，妈妈，嗯、等下去了，你要跟好我哦，我会保护你的。是吗？好，你保护我。嗯如果你们准备好了，就可以进密室了。小姐，啊，你一个人到底行不行？要不然，还是让月月跟你一起吧。是啊，你要真怕的话，我可以跟你一组的。哼，开玩笑，以我的智商啊，跟你一起进去就是欺负你们。先让你们二十分钟。你确定啊？里面可是很恐怖的，到时候你别叫救命哦。<笑>我们进去喽。怎么会有人把两只得了狂犬病的狗拴在宠物店门口？那个，麻烦能把手机给我一下，我,我想打个电话。这个是你的吗？啊，是的，谢谢啊。喂，小杰，秦木，你在哪儿啊？你兄弟我都快遇难了，你快救我呀！你怎么了？都怪那小杨了，非要玩什么密室逃脱游戏
，周月又不跟我一组，我我一个人不敢进去啊。密室逃脱？对啊，送你家门口放几张免费的票，所以我就全部了呀。你地址在哪里啊？等我一下，我先发给你啊。哼，一听说宋总在，就马上过来，重色轻友。密室逃脱，哪那么容易就出去了？妈，我害怕。宋宋，我也害怕。喂，是你们俩来玩的啊？我们就靠你了。靠吧，等你长高点就靠得着喽。小杰，哎呀，小萌萌，你怎么送啊？严送呢？送他们进去好一会儿了呀。那他们什么时候出来？以周月月的智商吧，差不多几个小时。那我们进去吧。嗯，好。哎，先生，您的手机要放在这儿。哦，好。嗯、走。
这是门啊！我哎，那个可以进去。小金，让我来试试。哎，不对呀、啊，以我的音乐造诣，这门应该打开了呀。小金，我来试试吧。哎呀，你别动啊！哎，这又是一个房间。